கைதர் நம்மளுக்காக வந்து பேச போறாங்க வி ஹாவ் டைரக்டர் பாண்டியராஜ் அவருக்காக ஒரு பெரிய கைதர்கள் கொடுத்தே ஆகணும் பிளீஸ் அவரோட சந்தோஷம் ரொம்ப போன வாரம் ஒருத்தன் ப்ரூச்லி அப்படின்னு இதே இடத்துல கூப்பிட்டு பேச வச்சான் இந்த இந்த வாரம் ஒருத்தன் எங்கிட்ட மோதாத அப்படின்னு சொல்லி என் அஸ்டண்ட்டு வந்து இது பண்ணுறான் நம்ம அஸ்டண்ட்டே நமக்கு டஃப்பாக இருப்பாங்க போல் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது லக்ஷ்மி ராம் எல்லாம் ராம் செல்லப்பா செல்லப்பா அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது லக்ஷ்மி ராம் நல்ல தாண்டா இருக்குது அப்படின்னா இல்லை சார் ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருக்குது ராமு செல்லப்பானால் கொஞ்சம் உருவம் மதுவாக இருக்கிறதுனால சொல்லப்பா அப்படின்னா ஏதோ வீரப்பாங்கிற ரேஞ்சில் இருக்கும் சார்னு வச்சுருக்கான் நான் அஸ்டண்டாக இருந்து எனக்கு ஒரு அஸ்டண்டு சேர போகிறான் அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் ஒரு அஸ்டண்டேட்டாக இருந்த நமக்கு நமக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஸ்டண்ட் வர போகிறான் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படி எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அஸ்டண்டாக வந்தது தான் அந்த ராம்கிறவன் என்னை வந்து மதன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் சேரன் சார்கிட்ட கொண்டு இவனை அஸ்டண்டாக சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அவரே வந்து இவனை கூப்பிட்டு வந்து நான் இங்கே சேர்த்து விட்டேன்ல இப்போ இவனை நீ சேர்த்துக்க அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து விட்டார் சைஸு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அப்போ பட்டையெல்லாம் போட்டிருப்பான் கொஞ்சம் என் மேலே உனக்கு மேலே ஒரு டவுட்டு சரி ஓகே அவர் சொல்கிறார் சரி நம்மளை சேர்த்து விட்டார் இவனை சேர்த்துக்கணும் இன்னொன்று யுகபாரதி சொல்கிற மாதிரி சைஸ் பிடிச்சிருந்தது சரி நம்ம ரேஞ்சில் ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சவனும் யுகபாரதியும் நானும் இங்கே நிற்கிறான் யார் ஹைட்டுன்னு பார்க்குறீங்க என்னை விட நீங்கள் ஹைட்டா சூ கழட்டிடலாம் ஸோ ராமு செல்லப்பா கிட்ட நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த வேலை உனக்கு சமைக்க தெரியுமாடா அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா அப்போ நான் பேச்சுலர் நான் தான் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் ரூமில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னால பொய் சொல்லிட்டான் சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா சரி சமைச்சிக்காம்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தக்காளி தொக்கு வச்சு சமையல் போட்டான் டேஸ்ட்னால் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு கரும் அப்படி ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த வரைக்கும் சாப்பிட்டுக்க முடியாது அவ்வளவு கேவலமான ஒரு சாப்பாடை சமைச்சு கொடுத்தேன் இதுதான் சமையலாடா அப்படின்னா இல்லை சார் இவ்வளோ தான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா சரிண்ணா ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தது சமைக்கிறது எப்படிரா அப்படின்னா டைரக்ஷன்லாம் கற்றுக் கொடுக்கல சமையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு கற்றுக் கொடுத்து கத்திரிக்காய் எல்லாம் ஒவ்வொரு கத்திரிக்காய் ஒரு கத்திரிக்காய் ஒரு வெண்டைக்காய் ஒரு தக்காளி ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு முருங்கைக்காய் வாங்கிட்டு சொல்லி மொத்தமாக சமைச்சு இப்படி சமைக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நல்லா சமைப்பான் இப்போவும் நாங்கள் டேரக்டர் ஆகிட்டோம் இப்போவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊருக்கு போயெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டுருக்கோம் அது பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா பேச்சுலர் சாப்பாடு அப்படிங்கிறது அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் ராம் வந்து உண்மையிலே அஸ்டண்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு வகை இருக்கும் என்னென்னா நல்லா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவனே பார்க்க விட மாட்டாங்க ஏன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்க இப்போ எல்லாத்தையும் இங்கேயே உழைச்சிட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கு என்ன உழைப்ப அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்க்குறவனையும் பிரேக் பண்ணுற ஒரு அஸ்டண்ட்ஸ் வேலை பார்க்காம இருக்கிறவனை இப்படி இருந்தால் நம்ம ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வேலை பார்க்காதவனை நல்லா வேலை பார்க்க தூண்டுற ஒரு அஸ்டண்ட் ஆகிட்டு கும்பல்ஸ் இருக்கும் அப்படி ஒரு கும்பலில் உள்ள லிஸ்ட்டு தான் ராமம் வேலை பார்க்காதவனையும் பார்க்க வச்சுருவான் துரு 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 துருணும் வம்சம் படத்துலலாம் அந்த க்ரௌடு பயங்கர க்ரௌடாக இருக்கும் சவுண்டு மட்டும்தான் வரும் மைக்கை வச்சுக்குவோம் அங்கே பார்க்கக்கூடாது இங்கே இருந்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டே இன்னால் வந்து பேசுனா சார் உருவத்தை பார்த்துட்டு மதிக்க மாட்டேறாங்க சார் அதனால் மறந்துக்கிட்டே பேசுகிறேன்னு சொல்லி அப்படி மறந்துக்கிட்டே தான் பேசுவான் எப்போ பார்த்தாலும் மைக்கில் வச்சுக்கிட்டு நான் அப்போ சொல்லுவேன் உருவத்தை பார்த்து யாரும் நட ஒத்து போடக்கூடாதுரா நம்ம ஆளுமை இயக்குனருடையதே வந்து ஒரு ஆளுமை ஒரு கேப்டன்ஷிப்புடைய ஆளுமை தான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நேரம் நின்றே பேசி பழகு அப்படின்னு சொல்லி தான் இது பண்ணேன் அப்புறம் ரெண்டு படம் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாள் இடையில் ஆளே காணும் திடீர்னு வந்து பசங்க ப்ரொடக்ஷனில் படம் பண்ணோம் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறேன் ஒரு ஒன் ரூபா ஒன் ஆறுபா தான் ஆகும் பட்ஜெட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை சொன்னோம் இப்போ அஸ்டண்ட்லாம் வச்சு படம் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொன்று சில அஸ்டண்ட்ஸ் வந்து டேரக்டர் வந்து பயமுறுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க பயந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைன்னா புகழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் தான் திட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க உண்மையை சொல்லுவாங்க அப்படி உண்மையை சொல்கிறதுல எனக்கு ராம ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லைனா நல்லா இல்லைன்றுவான் எனக்கு வந்து இந்த திட்டவங்களை பார்த்து பயம் இல்லை என்னை பார்த்து புகழ்ந்துறவங்களை பார்த்து நான் பயப்படுவேன் ஏன்னா அங்கே தான் ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு யாராவது என்னை பார்த்து புகழ்ந்தாங்கன்னா நான் பயப்படுவேன் ஆகா ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கடா அப்படின்னா நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்கிறவங்கள நான் பக்கத்தில் வச்சுக்குவேன் அப்படி பக்கத்துலேயே அதிகமாக ஊருக்கு போனாலும் அவனை நான் கூட்டிகிட்டு போவேன் இப்பவும் அவன் ஒரு படம்
நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன் ஏன்னா நான் யூஏ படமே எடுக்க மாட்டேன் அது ஏ படமாக கூட இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ட்ரிபிள் ஏ படம் அளவுக்கு சொல்கிறான் இது எவன் உண்மையில் நடந்தது கதை அப்படின்னு எவன் சொன்னால் அப்படின்னா இல்லத்துக்குள்ளே நானும் இருக்கேன் நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி டீட்டெயிலாக சொல்கிறான் சத்தியமாக இருக்கும் நான் அதை பண்ணவே மாட்டேன் அப்படி ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லி இடையில் அதை போய் எங்கேயே கற்றுக்கிட்டு வந்தான் ஏன் ஜானர்கள் இருந்து அப்படின்னு தெரில அப்புறம் நான் ஒரு கதையை சொல்லி வேணால் எந்த கதையை வந்தால் என் பேனரில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி கதையை கேட்டான் ஒரு நல்ல அழகாக வாத்தியார் வாத்தியாருடைய கதை சார் வாத்தியார் வாத்தியார் ஏன் சார் என்ன சாவுறீங்க அதெல்லாம் வச்சு படமாக பண்ண முடியாது எனக்கு வாத்தியாரில் பிடிக்காது சார் அப்படின்ட்டான் டெய் நல்ல நல்ல கதை சார் வாத்தியார் எனக்கு பிடிக்காது சார் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான் அப்புறம் திருப்பி வந்து தான் சார் ஒரு பீரியடில் ஒரு படம் பண்ணிட்டுருக்கேன் சுப்பிரமணிய ரேஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எங்கிட்ட மோதல் அதை கதையாக சொன்னான் உண்மையிலே நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்தது பட் நான் அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து இடையில இறம்ப பேர் அருள்நிதி விமல் எல்லா ஹீரோக்களுக்கும் அனுப்பிவிட்டே இருப்பேன் இது என்னென்னா கொஞ்சம் பட்ஜெட்டாக எனக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையாகவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதை உண்மையிலேயே எங்கிட்ட மோது அதை என்ன சொன்னானோ அதை படமாக பண்ணியிருந்தானவே இந்த படம் சூப்பர் ஹிட் ஆயிரும் ஏன்னா வந்து எல்லாருமே அனுபவிச்ச பார்த்து பழகின ஒரு விஷயங்களை அப்படியே அழகாக ஒரு சுப்பிரமணியபுரம் எப்படி ஒரு மூல இருக்குமோ அந்த மூல கதையாக இருக்கும் அதை ட்ரெய்லர் பாடல் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஓ அது கண்டிப்பாக கொண்டு வந்திருப்பான் அப்படின்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக ராம் என்னுடைய வருஷம் என்னென்னா உருவம் மட்டும் கிடையாது கோபம் இது சண்டை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு போல் வேலை நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் அந்த விஷயத்தில் அவனை நான் என்னை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் ஒரு பசங்க வெற்றி மாதிரி உனக்கு எங்கிட்ட மோதையும் அமையும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் அதே மாதிரி நட்ராஜ் சார் எனக்கு ஒரு ஒழிப்பதிவாக ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அந்த அவங்க வேலையை விட்டுட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது கேமராமே நல்ல கேமரா நடிக்க எதுக்கு என் நடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னு நினைப்பேன் மியூசிக் பண்ணுற ஜிவி எப்படித்தான்னு சொல்லி நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது எதுக்கு இங்கே நடிக்க வர்றீங்க அப்படின்னா ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தா அவர் பாவம் போராடி சதுரங்க வேட்டை பார்க்கும்போது இல்லை உண்மையிலேயே நடிக்கிறதுக்கான எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நான் அந்த படத்தில் ஒத்துக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக அந்த படத்துலேயும் நீங்கள் நடிகராகவே போங்க யுவபாரதி மாதிரி ஆட்கள் பாடகராக வாங்கணும் தூண்டி விட்டு உங்கள் பாட்டில் போயிடுவாங்க ஏன் நீங்கள் வந்து டைரக்ஷன் பண்ண வேண்டியதான் ஏன் பாட்டு மட்டும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ வந்து ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப இதுவாக இருப்பாப்பில் அவரோட பாடி லாங்குவேஜே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி சஞ்சிதா செட்டி அது சஞ்சிதா ஹீரோயின் யாருன்னு கேட்கும்போது சஞ்சிதா செட்டி அப்படிங்கும்போது நேட்டிவிட்டியில் எப்படி சஞ்சிதா செட்டி செட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது அவன் சொன்னான் ஏன் ரிட்டன் வந்து வேகா வந்து ஆஸ்திரேலியா ரிட்டனாக வந்து நம்ம பசங்களை மாற்றலையே அது மாதிரி மாற்றுவீங்க சார் அப்படின்னா அது பசங்களை வேகாக பார்க்குற மாதிரியே அவன் அழகாக மாற்றியிருக்கான் உண்மையிலே பார்வதி நாயர் அத்திய பன் சிவா என்னுடைய எடிட்ரு மியூசிக் டேரக்டர் எல்லா டீமாக எல்லா சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு படத்தை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிற எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனம் மறந்த வாழ்த்துக்கள் அதே மாதிரி கேஆர் ஃபிலிம்ஸ் சரணன் சார் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போவீங்க நம்புகிறேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனம் மறந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி செல்வராஜன் சாருக்கும் எங்கள் நண்பர்கள்லாம் செல்வராஜன் சாருக்கும் எனக்கும் எதுவும் எதிர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா போன புருஷ்லியில் ஜி வி பிரகாஷ் வரிசையாக படம் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்கிறதுக்காக அடுத்த வருஷம் ஜெயதிபதியை விட அதிகமாக பன்னெண்டு படம் பண்ணுவார்னு சொன்னேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன லிட்டிங்க சவால் விடுகிறார் சரி சொன்னேன் பரவாயில்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க பாண்டி அது தினகரன் இல்லை எங்கே ஏக்நாத்தனே பாண்டிராஜ் கணிப்பு ஜி வி பிரகாஷ் நம்பர் ஒன் ஆவார் அப்படின்னோடனே எங்கள் வீட்டில் கேட்குறாங்க நீங்கள் எங்கே இன்னும் அடுத்த படம் ஷூட்டிங்கே போகாமல் யார் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் வாங்கினேன் கணிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறாங்க நான் இன்னும் அடுத்த படம் ஷூட்டிங்கே என்ன பிளான் பண்ணல இது எதுக்கு நீங்கள் எதுக்கு நம்பர் ஒன் யார் வருவாங்கலாம் கணிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க பத்திரிக்கைக்காரங்க கணிக்கிறத விட்டுட்டு அப்படின்லாம் கேள்வி கேட்குறாங்க அதனால் வந்து நல்ல விஷயங்கள் இறம்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படத்தை என்னுடைய உதவியாளர் ராமுவா இன்னும் என்னை எப்படி கொண்டு பசங்களில் கொண்டு அப்படி சேர்த்திங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் சேர்ப்பீங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்குது நன்றி வணக்கம் ஊடக நண்பர்கள் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் பாண்டிதாஸ் சார் மேடையில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஆக்சுவலாக வந்து மிகப்பெரிய நன்றி வந்து நான் ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சொல்லணும் ஏன்னா ஹிந்தி படங்கள்லேயும் சரி மற்ற லாங்குவேஜில் பண்ணுறவங்களும் சரி ஈராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து கான்
வந்து அந்த ஸ்கிரிப்டை சொன்னார் இவர் என்னடா சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கார் நீங்கள் என்னங்க படிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன் நான் இல்லை சார் நான் அந்த மாதிரி பாண்டியராஜ் சார் அஸ்டன்ட் ஒர்க் பண்ணார் கதை சொல்லுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா சின்ன வயசில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு தீபாவளியோ பொங்கலோ ஏதாவது வந்ததுன்னா முதல்ல வீட்டில் ஆசீர்வாதம் வாங்கி காசு வாங்கிட்டு போய் தேட்டரில் போய் படம் பார்ப்போம் ஸோ அப்போது என்ன நடக்கும்னா அந்த சட்டை கிட்டே எல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு மேலே ஏறி போய் டிக்கெட் வாங்கி அந்த கையெல்லாம் மாட்டி போயிட்டு அப்படி ஒரு காலகட்டம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காலகட்டம் அது அதை வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டில் சொன்னாங்க அதை அப்படியே எடுத்துருக்காங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த படம் பண்ணும்போது ரஜினி ரசிகராக வேறு நடிக்கிறீங்க கட் அவுட்டுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய பாலிடிக்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து எனக்கு ராமச்சல்ல பசங்கிறதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அப்புறமா வந்து படத்தோட ஒளிப்பதிவாளர் கணேஷ் பீரியட் வந்து அந்த பீரியட் அந்த அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே சொல்கிறதுங்கிறது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் எங்கே பார்த்தாலும் செல்ஃபோன் டவர் அந்த செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் தெரியக்கூடாதுன்னு போராடி வந்து அந்த படத்தை பண்ணாங்க அவர் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்புறமா வந்து மியூசிக் டைரக்டர் சார் சங்கர் நடராஜன் சார் மிக அருமையான பாடல்கள் அந்த அதில் இமான் சார் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்காரு ரொம்ப பிரமாதமாக பாடியிருக்காரு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது வரைக்கும் பாடலாக வந்து பெரிய வெற்றி பாடல்கள் எதுவும் அமைஞ்சதே இல்லை அந்த இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருக்கும் இந்த எல்லாரும் பேசக்கூடிய பாடல்கள் அமையும் அதுக்கு வந்து சகோதரர் யுகபாரதி அண்ணன் அவர் தான் வந்து அந்த ரொம்ப அருமையாக அந்த படத்தை பாட்டு எழுதி கொடுத்தாரு அப்புறம் ஒரு நாள் ராமம் கூப்பிட்டு வாங்க ஒரு வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் என்னங்க அப்படின்னு போனால் ஒரு வரியை கூப்பிட்டு நல்ல ஹை பிச்சில் பாடுங்க கத்தி பாடுங்க நீங்கள் பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி அதில் பாட வச்சாங்க அப்படி தான் பாடணும் சார் நான் ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்லாம் கிடையாது சார் பாண்டியராஜ் சார் கவலைப்படாதீங்க அதை பண்ண மாட்டேன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் தோஸ் அண்ட் அப்புறம் அதுக்கு மேலே நான் நன்றி சொல்கிறது என்னன்னா அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே சரி ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதை விட இந்த படத்தை வந்து இன்றைக்கி உங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னாடி பெரிய விஷயம் பெருசு பெரிய ரேஞ்சில் வந்து ரீச் பண்ண வைக்கிறதுக்கு கேஆர் ஃபிலிம் சரவணன் சார் ப்ளூவெல் என்டர்டெயின்மெண்ட் வெண்பர் என்ட வெண்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட் சதீஷ் சார் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் கோயின் பி ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஃபிலிம் ப்ளீஸ் டு கம் அண்ட் வாட்ச் த ஃபிலிம் தேட்டர் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம மீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் லாஸ்ட் வீக் என்ன ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா யூ கைஸ் ஆர் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் கிவிங் ஸோ மச் லவ் அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ராமு செல்லாப்பா என்னென்னா எல்லாருமே வந்து இந்த மாடர்ன் ட்ரெஸ்லாம் மட்டும்தான் பிடிக்கும் சூது காமுக்கு அப்புறம் இன்னும் நிறைய படத்தில் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு மாடர்ன் ட்ரெஸ் மட்டும் சூட் ஆகிறாங்க ட்ரெடிஷ்னல் சூட் ஆக மாட்டேங்க என்ன ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் தேங்க்ஸ் டு மை மேனேஜர் பிரகாஷன் அஜய் பிகாஸ் நான் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து அவர் தான் நான் வந்து ஆடிஷன் பண்ணும்போது நான் ஜீன்ஸு டிஷர்ட் போட்டு போயிருந்தேன் ஐ ரியலி லைக் ராமு செல்லாப்பா இஸ் அ கான்ஃபிடென்ஸ் பிகாஸ் அவர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ட்டு பார்த்துங்க ஏன்னா ஜீன்ஸ் டிஷர்ட் இருந்தாலும் இந்த கேரக்டரில் இமேஜினேஷன் பண்ணி ஸோ நீங்கள் இது பண்ணலான்னு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு ராமு செல்லப்பா ஃபார் எவர் இன் மை லைஃப் மரகதம் கேரக்டர் கொடுத்துருக்கு அண்ட் நட்டி சார் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் அண்ட் அது இல்லாமல் நம்ம இந்த இப்போ வரைக்கும் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் அவர் டைலாக் பேசும்போது எனக்கு அவர் டைலாக் பேசிட்டு இருக்காங்களா இல்லை ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ நேச்சுரலாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இஸ் அ நேச்சுரல் பர்ஃபார்மர் அண்ட் இட் வாஸ் அமேசிங் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் வித் ஹிம் அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் சுரு ர கணேஷ் சந்திரா அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கணேஷ் அண்ட் ராஜாஜி ஹீ பிளேட் அ பிரதர் ரோல் எனக்கு வந்து பெரிய அண்ணன் இல்லை பட் ரொம்ப சின்ன தம்பி தான் இருக்கா பேஸ் நான் வந்து ஃபைட்டு சீனெல்லாம் இருக்குது எனக்கு எனக்கு நிஜமாக ஒரு அண்ணா இருந்தால் இப்படி ஃபைட் பண்ணியிருக்கலாமா நம்ம ரெண்டு பேர் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்தாங்க நிஜமாக கூட அடித்தாங்க இந்த படத்தில் எனக்கு அண்ட் எடிட்டிங் சீரியஸ் தான் கிரேட் ஜாப் அண்ட் மியூசிக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் நட்ராஜ் சார் அண்ட் நான் சாங் ஷூட் பண்ணும்போது கூட ராமு ப்ளீஸ் எனக்கு அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் அந்த சாங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் சிங்கிங் கற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க பட் இ வாஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சாங் அனுப்பவே இல்லை அண்ட் ஃபைனலி தேங்க்ஸ் டு ஹீரோஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அண்ட் சாகர் சார் அண்ட் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட்ஸ் கிரேட்
ராம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் கூடம் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த டைமில் ரிலீஸ் ஆகலை அதிபன் சிவா அவர்கிட்ட இருந்து என் நம்பர் வாங்கிட்டு எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு அதுவும் ஒரு டுவெல் டுவெல் கிரோ சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் இந்த 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 ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது ஒரு டீக்கடில் மீட் பண்ணோம் இது மாதிரி பண்ணலாம் பண்ணலாம் தலைவா அப்படின்னாரு அப்புறம் நானும் மோட்டர் குடும்பம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு படங்கள் கம்மி பண்ணால் அப்படியே வாழ்க்கை போச்சு அப்புறம் டக்குன்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி மீ வாங்க நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாரு அதே போல் அதே டீக்கடில் போய் மீட் பண்ணோம் இது மாதிரி நான் ஒரு பெரிய பேனரில் நான் கம்மி ஆகியிருக்கேன் ஒரு செகண்ட் லீடு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் அதில் வந்து ஒரு செகண்ட் லீடு வந்து நான் உங்கள் பேர் தான் நான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் யார் தலைவா பேனர் அப்படின்னா ஈராஸ் தலைவா அப்படின்னாரு என்ன தலைவா ஈராஸ் பெரிய பேனர்லாம் சொல்கிறீங்க என்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவங்களாம் கம்மிட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா இல்லை தலைவா நான் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஈராஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய பேனரில் கமிட் ஆகும் பொழுது என்ன மாதிரி வளர ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு அவர் சப்போர்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு உண்மையில் நான் நன்றி சொல்லணும் நன்றி இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் நன்றி சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் நன்றி மட்டும் இல்லை கடமைப்பட்டிருக்கேன் நவீனுக்கு நான் எப்படி கடமைப்பட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் அதே போல் பாண்டியன் இங்கே வந்திருக்காரு கண்டிப்பாக நான் அவருக்கும் நன்றி உனக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஈராஸ் நிறுவனம் சாகர் சார் மற்றும் சித்தி இவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத்தில் ஃபஸ்ட் சைட் பண்ண பண்ணாலுமே லொக்கேஷனில் வந்து அவங்க ஒரு 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 ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டே அண்ட் நைட் ஷூட் போச்சு அவங்க அங்கே வந்து அந்த ஷூட்டிங் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த படம் இங்கே வந்திருக்குங்கன்னா கண்டிப்பாக நிறு ஈராஸ் நிறுவனம் அவங்க தான் மிகப்பெரிய காரணம் அதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்த எங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சுப்பிரமணியனா ரட்டோம் இல்லை சுப்பிரமணியன்னா ரமேஷனா ஜெயராம் மட்டும் இன்னும் நிறையா பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதே போல் எங்கள் படத்தினுடைய ஹீரோ நட்டி நான் இது வரைக்கும் நான் அவர் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தது நான் அவர் சார்னு கூப்பிட்டதே கிடையாது ஏன்னா நான் 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 இது வரைக்கும் நான் உரிமையோடு தான் கூப்பிடுவேன் அவரை பற்றி நான் நிறையா சொல்லலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னீஷியன் சதுரங்கவட்டை மாதிரி ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஒரு டைலாக் டெலிவரி அவர் வாய்ஸ் வந்து ஒரு மேஜிக் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு சொல்லி இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் விட ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க என்னோடய நண்பரில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு படத்தில் தான் நான் அடிச்சிருக்கேன் பார்த்துட்டு ஏடா நீ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லை இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படிமாங்க ஆனால் அவரை பார்த்துட்டு இவரெலாம் இவர் இவ அண்ணன் அண்ணன் அவ்வளோ சிம்பிள் சிம்பிள் சிட்டியை பார்த்துட்டு அவர் முன்னாடி நல்லா ஒன்றுமே கிடையாது உண்மையில் அவர்கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்டது நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நல்ல மனிதன் விட நான் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அவரை பற்றி சொல்லலாம் அண்ணன் முறைச்சிட்டு இருக்காரு அதே போல் என்னோடய ஹீரோயின் சஞ்சிதா ஷெட்டி மற்றும் அது எனக்கு வந்து சிஸ்டர் ரோலாக பண்ணியிருக்காங்க மற்றும் பார்வதி நாயர் சஞ்சிதா ஷெட்டி சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தில் நான் ஆக்ஷன் பிளாக் பண்ணல அண்ணன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காரு மூணு பேருமே அடிக்கிற மாதிரி சீன் ஒரு எமோஷனான சீன் அதில் மூணு பேருமே ஒவ்வொரு சீனில் அடிக்கிற மாதிரி இப்போலாம் டிஜிட்டல் மயமானதுனால இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா லாங் ஷர்ட்டு மிட்டு வைடு அண்ணன் க்ளோஸு என்னோட க்ளோஸு சஞ்சிதா செட்டி சஜஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பத்து டேக் போவோம் எல்லா டேக்லையும் போய் அடிக்கணும் சில டைமில் தவறி போய் கையில் மேலே போட்டுரும் சில டைமில் காயங்கள்லாம் இருக்குது அதுக்காக நான் உண்மையிலேயே ரெண்டு பேட்டி நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ணன்ட்டையும் அதே போல் அடுத்து இந்த இசைத்தட்டு வெளியிட்டு நாயகன் சங்கர் நடராஜன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இது மூணாவது படம் குளிஞ்சி மூடர் குடம் அப்புறம் எங்கிட்டமா ஆகுது இன்னும் இன்னும் வரைக்கும் என்னை வந்து ஒரு சில பேருக்காவது தெரியுது அப்படின்னா கண்ணோடு கண்கள் சாங் மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த சாங்கில் யாராவது பார்த்தாங்க ஏ இந்த பையன் ஒரு பொண்ணு எழுத்து ஓடுவான்ப்பா அந்த பையன் தான் பாய்வான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு அந்த சாங் வந்து ரீச் ஆனது காரணம் சங்கர் நடராஜன் அதே போல் அந்த படத்தில் வந்து ஒரு அருமையான சாங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காரு அதே போல் அத்திபன் சிவா எங்கள் எடிட்டர் இதுவும் அவரோட மூணாவது படம் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அதே போல் எங்கள் எயிட்டி சிக்ஸில் நடக்கிறதுனால கேமரா ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபேமும் கணேஷ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருப்பார் ஆர்ட் டைரக்டருங்க மற்றும் கணேஷ் ஆனால் அவங்க ஸ்டேஜுக்கு வரல ரொம்ப கோச்சை போட்டு கீழே வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போல் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு மேடை காத்துட்ருக்கு அவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த 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 ப்ராஜெக்டாக ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லா டீம் மெம்பர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்துக்கு நான் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம் பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் பின் இன் டச் வி ஹாவ்
நான் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் ஹிம் லைக் ஆல் த டைம் பிகாஸ் அவ்வளோ நேச்சுரல் இவ்வளோ பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபர் பட் மல்டி டேலண்டட் அண்ட் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங் ஆஸ் வெல் நட்டிஸோட லாஸ்ட் ஆடியோ லான்ச்சும் நான் வந்திருக்கு பிகாஸ் ஐ வில் நெவர் மிஸ் அவுட் எனி ஃபங்க்ஷன் ஈ கால்ஸ் மீ ஃபார் ஹீ இஸ் சச் அன் அமேசிங் ஹியூமன் பீயிங் ராஜாஜி இஸ் அ ப்ரில்லியன்ட் கோ ஆக்டர் வெரி வெரி ஸ்வீட் ரொம்ப நைஸ் அப்போ இந்த ஹோல் டீம் ஐ திங்க் இமோஷ்னலி ஐ பாண்டட் வித் ஆல் ஆஃப் தெம் ஐ லவ் யூ ஆல் Uh, <laughs> Pandirat sir, it is a privilege sitting next to you <laughs> on the dais. Uh, the music is amazing. Ella, Ganesh sir, all of, all of you, everybody out here, if I you know, forgot to mention, uh, I'm blessed uh, you know, you know, to be a part of this team. Thank you all for being here. Please bless us, watch the movie and uh, yeah, that's it. Thank you so much. So next we have uh, the editor of the film, Athi Appen Shiva here to please come forward. எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த முதல் படத்தில் அறிமுகப்படுத்தின பாண்டிய அண்ணன் இங்கே இருக்கார் ஸ்டேஜில் அந்த அவர் மூலியமாக தான் ராமு எனக்கு பழக்கம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா எயிட்டிஸில் நடந்த கதை ராமு எப்படி சொன்னாரோ கதை சொல்லும் போதே வந்து என்னோடய என்னோடய பாலிய நினைவுகள்லாம் வந்தது அது அப்படியே வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண ஈராஸ் டீம் அண்ட் ஒரு டோட்டல் டீமுக்கு நான் இந்த இடத்துல தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி in one line sonnumna it's a tribute to rajni sir and kamal sir uh innikku patti or topic patti or dialogue solla pore actually trailer la ninga gavanjinga na 500 rupees note thooki potittirundanga adu ipo value kadaiyadu just to you know uh, come into the trending so it's a wonderful film uh songs are good we have a we have we take you back to the 80s the ride is going to be excellent and everybody here have done a wonderful wonderful job they i thank everybody the star the director the music has come out very well and uh, please bless us thank you vanakkathukuriya anbu nenjangale or producer it has come very well avan solratha and the padathoda success ஏன்னா ப்ரொடியூசர் வந்து நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஐ எம் வெரி ஹாப்பின்னு சொன்னது ரொம்ப அருமையான ஒரு துவக்கம் நான் இந்த படத்துக்கு நடிக்கிறதுக்காக திருநெல்வேலிக்கு போய் இறங்க போய் அங்கே நிறைய ஆச்சரியங்கள் எனக்கு காத்திருந்துச்சு பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தா ஒரு ரவுடி இந்த லுங்கியை தூக்கி அப்படி மடிச்சு கட்டிகிட்டு பல்லு கொத்திட்டு இருந்தார் நான் பக்கத்தில் போய் பார்த்தா பார்த்தா நட்டி நடராஜ் சார் பக்கா ரவுடி நான் கூட சரி பஸ் ஸ்டாண்டில் சரி எதுக்கு ரொம்ப நான் ஒதுக்கி போனால் பா பார்த்தா அவர் நிற்கிறார் அப்படியே சார் அப்புறம் சுற்றி பார்க்குறேன் என்னோட கட்டவுட் வச்சுருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடத்துல எனக்கு என்னென்னு தெரில சரி அது ஒரு இன்னொரு ஆச்சரியம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனால் ஒரு சின்ன பேங்க் எங்கே ஓடிட்டு இருந்தார் நான் சரி சரி ப்ரொடியூசரோட சன்னாக இருப்பாரோ அப்படின் சார் இல்லை டேரக்டரோட தம்பியாக இருப்பாரோ இல்லை டேரக்டரோட சன்னாக இருப்பார் பார்த்தா அவர் தான் டேரக்டர் அப்படின்னு நான் ராம் அவர்கள் கடுகு சிரித்தாலும் காரம் குறையாதுன்ற மாதிரி அவர் மண்டைக்குள்ளார் அவ்வளோ விஷயம் வச்சுருக்காரு அவர் நான் கயல் திரைப்படத்துலேருந்து இப்போ ஒரு இருபது திரைப்படங்கள் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் தொடரியில் பார்த்துருப்பீங்க தர்மபுரியில் பார்த்துருப்பீங்க காஷ்மாரில் பார்த்துருப்பீங்க ராஜா மந்திரியில் பார்த்துருப்பீங்க மாவீரன் கிட்டில் பார்க்க போகிறீங்க நானாக வந்து சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா ரொம்ப சிரித்த முகத்தோடனே டைலாக் டெலிவரி அழகாக சொல்லி கொடுப்பார் எனக்கு சார் நீங்கள் நடிச்சிட்டீங்க எல்லாம் ஓகே அந்த டைலாக் டெலிவரி மாதிரி இப்படி பண்ணுங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் அதனால் திரு ராம் சார் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி கூறுகிறேன் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே என்னை வந்து ஒரு பிரதராகவே நினச்சி ட்ரீட் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நியூ இண்டஸ்ட்ரி ஏன்னா நான் வந்து கலைஞர் தொழிற்காட்சியில் ஜெனரல் மேனேஜராக இருக்கேன் டிவியில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இருந்துட்டேன் சினிமா உலகத்துக்கு இந்த புதுசு எனக்கு இருந்தாலும் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சிவப்பு கம்பளம் கொடுத்து வரவேற்று இருக்கிற திரை துறையை நான் ரொம்ப நன்றியோடு பார்க்கின்றேன் நன்றி கடன்பட்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக இந்த படம் அபாரமான இமாலய வெற்றி பெறும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தது இந்த பாடல்களோட லிரிக்ஸ் எல்லாமே இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் வி ஹாவ் யுக பாரதி ஹியோ மிஸ்டர் யுக பாரதி ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் உங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து சில வார்த்தைகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தம்பி ராமு சிலப்பாவை பற்றி சொல்லணுங்கிற ஒரே ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் இந்த பாண்டியராஜ் வந்து எனக்கு நண்பர் ஏன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப குயிக்தியானவர் 
அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு அவர் ரொம்ப பாண்டியராஜ் பிடிக்கிறதுக்கு அவர் எடுத்த பசங்க படம் தேசிய விருது வாங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு உயரம் குள்ளமாக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னை விட குள்ளமாக இருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு டைரக்டருக்கு வந்து என்னை விட குள்ளமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டுகிட்டே இருப்பேன் பாண்டியராஜை விட குள்ளம் ராமச்சலப்பா அதனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் தம்பி வந்து குள்ளமாக இருந்தாலும் ஒரு பெரிய உயரத்தை அடையக்கூடிய இந்த விழாவுக்கு வந்து வாழ்த்த வேண்டும் என்கிற ஆசை எனக்கு இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நடிகர்களிலேயே டைரக்டர்களே ரொம்ப குள்ளமானவர் ராமச்சலப்பா நடிகர்களே ரொம்ப உயரமானவர் நட்டி சார் அவரும் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நண்பராக எனக்கு கிடைத்தது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் நடராஜ் சங்கர் இந்த மூன்று பேரும் இந்த படத்திற்கு செய்திருக்கக்கூடிய பங்களிப்புங்கிறது வந்து ரொம்ப அலாதியானது ரொம்ப ஆச்சரியம் மூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்தது வழக்கமான ஒரு ரெகுலர் ப்ரொடியூசர்ஸை தாண்டி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு படம் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நிறைய சிக்கலுக்குரிய நிறைய சந்தோஷத்துக்குரிய நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதையெல்லாம் தாண்டி அதையெல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு ஒரு படத்தை அதுவும் ஒரு முதல் இயக்குனர் ஒரு முதல் இசையமைப்பாளர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப எல்லாமே மெயில் மூலியமாகவே அந்த உறவுகள் இருக்கிறது அந்த மெயிலில் வந்து என்னென்ன வார்த்தைகளை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நிறைய சிக்கல்கள்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து ஆக சிறப்பாக வந்திருக்கு இந்த படத்தை நான் பார்த்துட்டேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை பொறுத்த வரைக்கும் தம்பி ராமச்சல்லப்பா வந்து வந்து ஒவ்வொரு பாடலையும் வாங்கிட்டு போகும்பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருந்தது குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாடலை வந்து இமான் வந்து பாடியிருக்கார் அது ரொம்ப நடராஜ் சங்கரனுக்கு இமான் கொடுத்த மரியாதையாக நான் கருதுகிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக வந்திருக்கிறது மேடையில் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் இந்த படத்தை வெளியிட முன் வந்திருக்கக்கூடிய கே ஆர் ஃபிலிம்ஸுக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது ஒரு ஒளி நாடா வெளியிட்டு விழா இந்த இருக்கக்கூடிய பாடல்களை வந்து குறிப்பாக பார்க்கணுனாக்க ஒரு பாடல் வந்து நடராஜ் சார் வந்து பாடியிருக்கிறார் இந்த பாட்டை வந்து கம்போஸ் பண்ண உடனே நடராஜன் சொன்னார் சார் இது வந்து சங்கர் மகாதேவனும் அல்லது வந்து கைலாஷ்கர் பாண்டாவோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் நான் கூட அதான் படித்தேன்னா அது ரொம்ப ஒரு உச்ச ஸ்டாயில் இருக்கக்கூடிய பாடல் சாதாரணமான பாடல்களால் அது பாடவே முடியாது அந்த இதை தொடவே முடியாது யார் பாடலாம் யார் பாடலாம்னு சொல்லி இது பண்ணோம் பட்ஜெட்டு மற்ற விஷயங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சே இருக்கும்பொழுது ராமு தான் வந்து ஒரு நாள் சொன்னாப்பில் அண்ணே நம்ம ஹீரோ பாட வச்சு பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்பவே இல்லை இன்ன வரைக்கும் இப்போ கூட என்னால் நம்ப முடில அவ்வளோ பிரமாதமாக வந்து பாடியிருக்கிறாரு மேலும் சில படங்களில் அவர் பாட வேண்டும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஹீரோ வந்து நடராஜ் வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பாடியிருக்காரு அந்த பாட்டை வந்து இவங்க ஒளி இங்கே வந்து ஒழிக்க செய்வாங்க நான் ஆசைப்பட்டேன் அது ஒழிக்க செய்யலை அந்த கதையோடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பாடலுங்கிறதுனால ஒழிக்க செய்யலைன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக பாடியிருக்கிறார் நடிகராகவும் நல்ல ஒளிப்பதிவாளராகவும் நல்ல பாடகராகவும் வந்திருக்கக்கூடிய நடராஜ் சாருக்கு இந்த மேடையில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்துக்கு இல்லை இந்த படத்தில் ஒன்றும் நடிப்பு பண்ணி தான் கோலி சோடா பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு ரெண்டாவது படமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ஷன் டேரக்டர் வந்து ராம் சார் தான் நேராக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கதை பண்ணுறேன் இது பண்ணணும்னு நேரம் கதை கேட்ட பிறகு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நிறைய வேலைகள் இருந்தாலும் இதை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது அப்புறம் கேஆர் ஃபிலிம்ஸு ஈராஸ் நட்டி நட்டி மாமா தான் எனக்கு அவர் நட்டி சார் கிடையாது அவரோட ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் வாய்ப்பளித்த டைரக்டர் ராமச்சிலப்பா சாருக்கும் சாகர் சாருக்கும் நன்றி ஃபைட்டில் முழு திருப்பி கொடுத்த இரண்டு ஹீரோக்களுக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸ்கிரிப்ட் நரேட் பண்ண எனக்கு இமீடியட்டாக கன்ஃபார்மாக நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுறோம் நம்ம ஏன்னா கேட்ட ஒரே டவுட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா யார் இதில் லீட் அவுட் பண்ண போகிறான்னு அவர் சொன்ன நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நட்டி சாரும் மூடு கொடும் ராஜாஜியும் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு என்னென்னா இந்த கேரக்டர் கன்ஃபார்ம் நட்டி சாருக்கு பயங்கர ஆட்டாக இருக்கும் அவரோட சில இன்டர்வியூஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா ரஜினி சாரோட டச் அப்படியே இருக்கும் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும் ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன டவுட் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் பெரிய சினிமோட்டோகிராஃபர் நம்ம ஒர்க்கில் எதாவது இன்வால்வ் ஆகாரன்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்லேயே அது ஃபுல்லாக எனக்கு கிளாரிஃபை ஆச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் கூட எதுவுமே நடக்கல ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணும்போது எனக்கு ஈராஸ்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ப்ளஸ் இன்றைக்கி இந்த ட
ஒரு முக்கியமான விஷயம் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா எங்கள் தாத்தா காலத்தில் நாங்கள் தேட்டர் தான் நடிச்சு நடத்திட்டு வரோம் அப்போ வந்து கட் அவுட் வந்து வரைகிறது வந்து ஒரு பெரிய போட்டியாக இருக்கும் அங்கே இப்போ கமல் கட் அவுட் வச்சாங்கன்னா உடனே அடுத்து அடுத்த படம் நாங்கள் போட்டோன்னா ரஜினி கட் அவுட் ஒரு ஐம்பது அடி அறுபது அடி இந்த படத்தில் வர மாதிரி அந்த சீன்ஸ்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் அதில் ஸோ ரெகுலராக என்ன பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ரொம்ப தத்ரூவமாக காமிச்சிருக்காரு தேங்க் யூ டேரக்டர் சார் கேமராமேன் டோல் க்ரூ அண்ட் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் ஃப்ரம் ஸ்கைலைன் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய கைதாட்டல் கொடுத்துடலாமா ப்ளீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் இந்த படத்தை பற்றி பேசுனாங்க நான் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுற டீமை பற்றி பேசிடுறேன் இந்த டீம் எப்படின்னா எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்ந்து தான் இந்த டீம் இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே இந்த படத்தோட ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு அந்த ட்ரெய்லர் பிடிக்க போய் எல்லோரும் இந்த படத்தை சேர்ந்து பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கிறாங்க சரணனோட சேர்ந்து வென்பர் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் சதீசனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் ப்ளூவேல் அபிஷேகாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே இந்த படத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க ஸோ இந்த படம் பாட்டும் நல்லா இருக்குது நாங்கள் அஞ்சு படம் கேட்டோம் கண்டிப்பாக அந்த படம் வெற்றி அடையும் வாழ்த்துக்கு எல்லாருக்கும் என்னோடய வழக்கம் இது ஆக்சுவலாக இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு மேடை சினிமா சம்மந்தப்பட்டது என்ன இது சினிமா கொண்டு வந்தது அவர் கேஆர் ஃபிலிம்ஸ் சரவணன் தான் நேற்று இதுக்காகவே சிங்கப்பூர்லேருந்து கிளம்பி வந்தேன் என்ன சொன்னார்னா சினிமா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த சினிமா அந்த இசை வெளியில் வந்து ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு சினிமா பற்றி என்ன தெரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொன்னார் அதுக்காகவே கிளம்பி வந்தேன் நாளைக்கு மறுபடியும் திரும்ப போயிடுவேன் அவரோட சேர்ந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பண்ண பண்ணுறோம் நாங்கள் அதனால் எனக்கு என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும்னு தெரியல ஆனால் ஒரு ஒன்று மட்டும் வாழ்த்துறேன் கண்டிப்பாக இந்த எங்கே இந்த படம் நிச்சயமாக நல்லா போகும் எஸ்பெஷலி நட்டி சார் பண்ணுறாரு கட்டாயமாக அவர் ஒவ்வொன்றும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணுறாரு அதனால் நிச்சயமாக அந்த படம் நல்லா ஓடும் நான் முக்கியமாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து பத்திரிக்கை நண்பர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக சினிமாவில் வந்துட்டு நான் என்ன நடக்கும்னா ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் வந்து நல்லா இது பண்ணுவாங்க எஸ்பெஷலி நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் நம்ம ஜாஸ்தி என்கரேஜ் பண்ணுவோம் எதுக்காகனா அவங்க தான் நிறைய படம் எடுக்க முடியும் அப்போ தான் ஹீரோஸ்க்கு நிறைய சான்சஸ் கிடைக்கும் இந்த ஒரே ஒரு அம்பல் ரிக்வஸ்ட் என்ன வருது நிச்சயமாக இந்த படம் நல்லா போகும் அதேமாதிரி சரவணன் அவரை பற்றி ஒன்று சொல்லணும் எனக்கு அவரை பற்றி அவரை பண்ணி தான் தெரியும் எனக்கு பயங்கர பிளானிங்கோடு இருக்கார் கூடிய சீக்கிரத்தில் பெரிய ஆளாகிடுவார் சினிமா சினிமாவில் அது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது தேங்க்யூ ஸோ மச் மீடியா நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள் மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்கள் பாண்டியன எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் உள்ள வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் ராமு செல்லப்பா டேரக்டர் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கதை சொன்னார் அந்த கதை சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது தேங்க்ஸ் டு இராஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபார் அக்சர்க் மீ சித்தி சாகர் அவங்க டோட்டல் டீம் சேர்ந்து தான் இந்த படம் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு ஒரு எயிட்டிஸில் ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு ஃபீலில் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்த டாபிக் நடந்துட்டுருக்கு ஒரு அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீரோ ஹீரோவோட ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் நடக்கிற ஒரு வார் அது இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நடக்குது அதான் அந்த டைமில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் என்ன அப்படின்னா யோகபார்த்தியனோட வரிகள் திடீர் திடீர்னு ராமு ஃபோன் பண்ணார் இன்றைக்கி போகலாமா அப்படிம்பாரு ஒரு அரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் அன்றைக்கி அந்த போகிற பாதை நேரிட்ட பாட்டு வந்து கிருத்திக ஒன்றாந்தேதி வாங்க போகலாம் அப்படின்னா போனதுன்னா பாட்டு எழுதி வச்சுருந்தார் அரை மணி நேரத்தில் எழுதின பாட்டான்னு நீங்கள் கேட்டால் உங்களுக்கு தெரியாது போகிற பாதை நேரிடா நம்ம தாண்டி யாருடா அப்படின்னு இருக்கும் லைஃப்பை போயிட்டுடா ஓகே ரைட்டுடா அப்படியே ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோக்கு எழுதின பாட்டை வந்து அப்படி ஒரு வேறு ஒரு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பார் அந்த பாட்டு அந்த பாட்டு அந்த பாட்டை எடுத்து முடிச்சுட்டு யாராக பாட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ராமு வந்து சொன்னார் நட்டி சாரை பாட வைக்கலாமா அப்படின்னாரு நான் அப்படி யோசித்தேன் ஐயோ எப்படி இந்த ஹை பிச்சு ஏதாவது கோச்சுக்கு வர ஏதாவது சொன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வரட்டம் டெஸ்ட்டு வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு சொல்லி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் வாய்ஸ் டெஸ்ட் எடுத்தோடனே தான் கேட்டோடனே எனக்கே ரொம்ப அப்படியே போய்ங்க ஷாக்கிங் ஆகிடுச்சு அரை மணி நேரம் வாய்ஸ்
உனபா தராசாத்தி சாங் வந்து இமான் சார் வச்சு பாடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யூபார்த் என்னை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி அந்த பாட்டை இமான் சார் பண்ணார் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு அப்புறம் வந்தனா ஸ்ரீனிவாசன் பிரசன்னா வேல்முருகண்ணனும் ஹரிகர சுதனும் நீங்கள் இப்போ கேட்ட அந்த டைட்டில் சாங்கை பாடியிருக்காங்க எல்லா பாட்டுமே செம சூப்பராக வந்திருக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து நான் இந்த படம் ஃபுல்லாக பார்த்தேன் நான் ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது தடவை பார்த்துருப்பேன் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருந்துச்சு ஒரு மாஸ் கமர்ஷியல் அது ஒரு இன்றைக்கி ட்ரெண்டுக்கு ஒரு காண்டம்பரரி ஸ்டைலில் இருக்கும் அது அந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஹைலைட்ஸு எனக்கு பீத்தி ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கேமராமேன் ஆகட்டும் எடிட்டர் ஆகட்டும் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஒரு ஒரு மாஸ் டீமாக சேர்ந்து ரொம்ப சூப்பரான படம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் மீடியா பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என் ஃபேமிலிக்கும் நான் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறேன் என் நண்பன் நவீன்கும் நன்றி சொல்லிவிட்டு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இறைவி இந்த படத்தெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஹிட் கொடுத்த அவங்களே தான் வந்து என்கிட்ட மோத அதே படமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க கே ஆர் ஃபிலிம்ஸ் சரவணன் சார் ஹிஸ் யார் கேன் பி ஹாவ் பிக் அண்ட் அப்ளாஸ் ப்ளீஸ் சரவணன் சார் நட்டி சார் பாட சொல்லுவாங்க சார் வாங்க சார் இது அதான் கஷ்ட பயமாக இருக்கு எனக்கு நிறைய சார் போற பாத நேரடா நம்ம தாண்டி யாருடா வாழ போறோம் வாங்க போறோம் பேரிடா ஏ வாடா இதுக்கு மேல வேணாங்க போவோம் கஷ்டப்படுங்க இதே ரொம்ப ரொம்ப ஹை பிச்சில் இருக்கும் அது எப்படின்னா போற பாத நேரிடா நம்ம தாண்டி யாருடா வாங்க போறோம் பேரிடா ஹே வாடா அப்படி இருக்கும் நட்டி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஃபஸ்ட் இங்கே வந்திருக்க ப்ளஸ் மீடியா எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஜில் இருக்க எல்லா பெரியவங்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னுடைய அதுக்கடுத்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படத்தை எனக்கு கொடுத்த எங்களை ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஒரு ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு விஜய் ஆண்டனி சார் நம்பி ஒரு பிச்சைக்காரன் ஒரு படத்தை எங்களை கொடுத்தாங்க அடுத்த ஸ்டுடியோ கிரீன்லேருந்து இறைவின்னு ஒரு படம் அடுத்தது குற்றமை தண்டனே ஒரு படம் இது நாலாவது படம் எங்களுக்கு இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த சாகர் சாருக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் அளிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா சார் இப்போ அந்த குற்றமை தண்டனையெல்லாம் முடிவதற்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல திரு இப்போ பிச்சைக்காரன் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை நான் பார்த்துட்டேன் மிகப்பெரிய தோல்வியும் நான் பார்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஒத்துக்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு தயக்கம் கிடையாது அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் திருப்பி ஒரு ஏன்னா இங்கே சினிமாவில் வந்து வெற்றி இருந்தால் மட்டும் இருந்தால் ஏன்னா தூங்கும் போது காலை அடிட்டே தூங்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ நம்ம இல்லையே தெரிவிக்குவாங்க அதனால் வந்து வெற்றி இருந்தால் மட்டும் இருந்தால் நம்மளை எல்லா பேருமே திருப்பி பார்ப்பாங்க அப்படின்ற சுவேஜில் சரி இதுக்கப்புறம் உட்காந்து நல்ல ஒரு நல்ல படமாக தேடி எடுப்போம் அப்படின்னும் போது என்னென்னா எனக்கு பிச்சைக்காரனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த சாங் ரெண்டு சாங் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது பெரிய ஹிட் ஆச்சு அதே மாதிரி இதில் தேடும் போது ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார் நம்ம ரகு ஸ்ரீதர்னு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஆனால் இந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோன்னே நீங்கள் ரொம்ப நாள் நல்ல படமாக தேடிக்கிறீங்க ஏன்னா பிச்சைக்காரன் அப்போ அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க ஆனால் இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுவோன்னு அப்போ என்ன சொன்னாங்க இந்த படத்தை பாருங்கள் இந்த சாங் கேளுங்க ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம பார்ப்போம்னு இருந்தேன் அப்போ கேட்டோன்னே நம்ம ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பயும் போல் கேட்போம்ல கேட்டோன்னே என்ன சொன்னாங்க இல்லையா அது ரொம்ப நாள் ஆச்சுயா என்னையா இந்த படத்தை வந்து எப்படி இருக்குன்னு போய் பார்த்தேங்க இன்னொரு சுப்பிரமணிய படம் அது இந்த வருஷத்தில் எனக்கு வந்து இதை வந்து நான் வந்து இந்த சும்மா சொல்லுவாங்களே எப்பயுமே இந்த ஸ்டேஜில் பெருமை சொல்லுவோம் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இந்த சாங் நம்ம கேட்டோம் எந்த ஒரு சாங் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது நம்மளை பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்து அது உடனே ஃபஸ்ட்டில் கேட்கும் போதே நம்ம மனசுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த படம் கேட்டு ஏன்னா நானும் இந்த ஒரு பதிமூணு வருஷத்தில் வந்து ஒரு எழுநூறு எண்ணூறு படம் வேலை பார்த்துட்டேன் எப்படின்னா ஒரு டே சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு படம் ரெண்டு படம் வேலை பார்ப்பாங்க எங்களை மாதிரி ஆள் வந்து நாங்கள் வந்து மாதத்துக்கு நாலு படம் அஞ்சு படம் வேலை பார்ப்போம் வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது படம் எழுபது படம் வேலை பார்ப்போம் அப்படின்னும் போது நாங்கள் வந்து தேட்டருக்கு போகிறோம் ஒரு 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 வாரம் ரிலீஸ் ஆகிற படத்தில் வந்து ஏன் இந்த படம் ஓடலை ஏன் ஓடுது இந்த படத்தில் என்ன 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 மிஸ்டேக்கு ஏன் இந்த ஆடியன்ஸ் இந்த படத்துக்கு தேட்டருக்கு வரல வருது எல்லாத்தையும் நாங்கள் உட்காந்து கணிச்சு பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இப்போ நாங்களும் பண்ணுறோம் அதில் வந்து சில ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் நடந்துருது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அப்படி செலக்ட் பண்ணும் போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஐம்பது படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஒன்று நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளும் கிடையாது திருப்பி இந்த தடவை நம்ம எடுத்து வைக்கிற அடி
புதுசாக ஒருத்தவங்க சினிமா கூட்டிகிட்டு வர்றது உண்மையிலே சினிமாவுக்கு ஆரோக்கியம் இப்போ என்னால் முடிஞ்ச இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ஆறு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸையும் ப்ரொடியூசர்ஸையும் நான் சினிமாக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் இப்போ கேட்டோன்னு என்ன சொன்னார் தலைவர் ட்ரெய்லர் பாருங்கள் சாங் பண்ணுவோம்னு அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இவங்கெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க அப்பா பார்த்துட்டு இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பண்ணு ஃபஸ்ட்டு படமாக உனக்கு இது பண்ணு ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும்னு அவங்க அப்பா சொன்னதுக்கப்புறம் சரி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன செய்யணும் நேராக சதீஸ் அண்ணே சதீஸ் அண்ணே வந்து வெல்ஃபேர் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இங்கே எல்லாருமே எங்கள் பெத்த அப்பாவே பிள்ளைக்கு காசு தர மாட்டேன் என் அண்ணன் தம்பிக்கு காசு தர மாட்டேன் சரி சென்ற போய் கேட்டோம் அண்ணே அதை பண்ண போகிறேண்ணே அப்படின்னு உடனே நீ பண்ணு சார் நான் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த இந்த பேலன்ஸில் இருந்த டயத்தில் என்னை மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக என் பக்கத்தில் இருந்து எதுனாலும் தட்டி கொடுத்து என்னை எதிர்ப்பு எந்திரிக்க எந்திரிக்க வச்ச சதீசனே ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணே ரெண்டு நிமிஷம் என்ன சொல்கிறது தெரில இது அப்புறம் இன்னொன்று சார் என்னென்னா இந்த இப்போ நம்ம இங்கே வந்து என்ன சொல்லணும் மாலில் மாலுக்கும் இந்த பிஎன்ஜி தேட்டர்ஸுக்கும் இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் கார்த்திக்னு சொல்லி சேலம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அங்கே வந்திருக்கார் இப்போ அவரும் ஓரளவுக்கு எனக்கு எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுவார் என்னென்னா இங்கே என்ன பிரச்சனைனா சார் சிட்டி இப்போ ஒம்பது ஏரியா சினிமாவில் இருக்கும் சில பாதி ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்பிள் வந்து பிஎன்சி ஆடியன்ஸ் பிஎன்சி தேட்டர்ஸ் தான் அந்த தேட்டர்ஸ்க்கு போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளாம் அந்த தேட்டர்ஸில் இருக்க ஆடியன்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம் அவனுக்கு அவனுக்கு வந்து எப்படின்னா நம்ம ஊர் கலாச்சாரம் நம்மளுக்கு நம்ம மண் சார சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி நம்ம பிளட்டுக்கு கலந்த ஒரு விஷயம் இருந்தால் மட்டும் தான் ஹிட் அடிக்கிறான் இப்போ பிச்சைக்காரன் ஹிட் ஆனதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் என்னென்னா அவன் வாழ்வியல் அதில் கலந்துருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்வியல் கலந்தால் மட்டும் தான் அவன் வந்து பார்க்குறான் அந்த பிஎன்சி படம் தான் இங்கே பெரிய லெவலில் ஓடுது அதனால தான் இந்த படத்தை நான் செலக்ட் பண்ணோம் சார் மியூசிக் ஆர்ட் சார் உண்மையிலே சூப்பர் பாட்டு நான் சொல்கிறேன் சார் நான் இந்த வாரம் வந்து இதை வந்து எல்லா சேனலும் கொடுக்குறோம் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன் ரிலீஸ்க்கு அப்போ திருப்பி நான் கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு சக்ஸஸ் மீட் மீட் பண்ணி நினைக்கிறேன் அந்த டைத்தில் நான் மீட் பண்ணும் போது சொல்கிறேன் இந்த படத்துக்கு வந்து கன்ஃபார்மாக அந்த மியூசிக் வந்து இந்த படத்தை பெருசாக காப்பாற்றும் நட்டி சார் சஞ்சிதா செட்டி மேடம் ராஜாஜி சார் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் சார் என்னுடைய இது இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் தாண்டி என்னுடைய நண்பர்கள் குகா அண்ணே செந்தில் அண்ணே செந்தில்நாதன் அமர் சகாப்தீன் விஜய் இவங்க எல்லா பேருமே எனக்கு வந்து பெரிய பலமாக கூட வந்து டே நைட் பார்க்காம எல்லா கஷ்ட காலங்கள்லையும் கூட வந்து எல்லாத்தையும் பெரிய உதவி பண்ணியிருக்காங்க இது இதுக்கு தாண்டி என் தம்பி கார்த்திக் இவன் தான் என்னுடைய பார்ட்னர் ஆனால் வந்து கிட்டக்கே வரமாட்டான் தூரத்தை வந்து எல்லாம் ஹெல்ப்பும் பண்ணுவான் சரிங்க சார் இதுக்கு கஷ்டப்பட்டு ஒரு படத்தை பண்ணியிருக்கோம் சார் இந்த படம் கண்டிப்பாக நான் டிசம்பர் மாதம் ரிலீஸ்க்கு வரலான்ட்ருக்கோம் என்னென்னா இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாருலாம் பெரிய படங்களாக இருக்கனால நாங்கள் டிசம்பரில் ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு டேட் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சார் ரெண்டாம் தேதியும் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது சுச்சுவேஷனை பொறுத்து நான் ரிலீஸ்க்கு வந்துடுறேன் சார் எல்லா பேரும் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை எங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி படம் ஆக்கணும் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த படத்தை தயாரிக்க தயாரித்த ஈராஸ் நிறுவனத்துக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சௌந்தரிய ரஜினிகாந்த் மேடம் தான் அந்த கதையை செலக்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் டைம் அவங்களுக்கு தான் கதை சொன்னேன் அவங்க தான் அந்த ப்ராஜெக்டை மூவ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நான் பாண்டியராஜ் சார்ட்ட ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் எனக்கு கஷ்டம்னாலும் சரி மன கஷ்டம்னாலும் பணம் கஷ்டம்னாலும் ரெண்டுமே அவர் ஆஃபீஸில் தான் போய் நிற்பேன் ரெண்டுமே அவர் தான் தீர்த்து வைப்பார் இந்த ப ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்த பாண்டியராஜ் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி படம் இந்த க எங்கிட்ட மோதாத அப்படின்னு ஒரு கதை எப்படி உருவாச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரசன்னா ஸ்னேகா மேடமுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்காக தான் அந்த கதை பண்ணி அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு லெவலில் ஈராஸ்க்கு வந்துச்சு இந்த கதை ஒரு வில்லேஜ் ஏரியாவில் ஒரு கதை பண்ணோம் நிறைய கதை பண்ணேன் என் சியர்ஸு அப்புறம் வேறு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட்லாம் பண்ணேன் அது எதுவுமே மூவ் ஆகலாம் அடுத்த இடத்துல வந்து சரி வேறு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணலாம் வேறு மாதிரி ஒரு இறங்கி போனோம் அப்போ பண்ணால் தான் நம்ம படம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பீரியடில் போய் ஒன்று யோசிக்கலாங்கும் போது எங்கள் ஊரில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு மணிப்பூர் ஆர்டிஸ்ட்னு அவங்க தெரியும் அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா படம் வரைவாங்க சரி அந்த ஏரியாவில் ஒன்று பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எயிட்டிஸில் ஃபுல்லாக விசாரித்தா அது அந்த 
இந்த படம் டெக்னீஷியன்லாம் ஒரு ரொம்ப படம் ஷூட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆனால் டெக்னீஷியன் யாருமே மெல்ல மெல்ல வேகமாக செலக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மியூசிக் டேரக்டர் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வேறு ஒருத்தர் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நடராஜன் சங்கர் நான் கூப்பிட்டேன் இல்லை இப்போ நீங்கள் உடனே வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னப்ப அவர் வந்து கதையை கேட்டார் ஒரு வாரம் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டியூலே சாங் இருக்குது நீங்கள் சாங் கொடுத்துருங்க அப்படி சொல்லி சுச்சுவேஷன் சொன்னேன் அந்த சுச்சுவேஷனாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சு எனக்கு ஒவ்வொரு சாங் கொடுத்தாரு பாடல்கள் எல்லாமே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் தான் எழுதினார் யோகாரதி என்ன எதுக்குமே டைம் எடுத்துக்கல சுச்சுவேஷன் கேட்பார் சொன்ன உடனே அதில் எதுவுமே கரெக்ஷன் நமக்கு சொல்ல தோணாது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் தான் அவர் எழுதி தருவார் ஏன்னா மற்றவங்களை தாண்டி நான் அவர் அண்ணன் அண்ணன் அவங்க கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கேன் அதனால் நமக்கு தப்பாக இருக்காது அண்ணன் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாட்டு எல்லாமே அப்படி வாங்கி பண்ணால் தான் அதில் எதுவும் கரெக்ஷன் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண கேமராமேன் அவர்லாம் வந்து அவரோட குவாலிட்டி எந்த விதத்துலையும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக படத்தோட குவாலிட்டி அதாவது அவரோட குவாலிட்டினா படத்தோட குவாலிட்டி எந்த இடத்துலையும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது நல்லா வந்துடணுங்கிறதுக்காகவே நல்லா டைம் எடுத்து பண்ணார் அது நல்லபடியாக வந்திருக்கு பார்க்குற எல்லோரும் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது கேமரா ஒர்க் தான் சொல்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் இந்த படத்தோட டென்ஷன் எல்லாமே நாங்கள் இறக்கி வைக்கணும்னா ஒரே ஆள் தான் ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ச்சாமி சார் அவர் இன்றைக்கி வந்திருக்காரா என்னென்னு தெரில அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரே நாளில் நாலஞ்சு செட்டப்பு அஞ்சு செட்டப் ஆறு செட்டப்லாம் போட்டு கொடுப்போம் எல்லாத்தையுமே எங்களுக்காக வேக வகுமை பண்ணி கொடுப்பார் கடைசியில் அவர் ஆர்ட் டைரக்டராக இருந்தார் அப்புறம் ஆர்ட் அஸ்டண்ட் ஆட்டினாரு அப்புறம் செட் அஸ்டண்டாகவே ஆக்கிட்டார் அவர் கடைசிக்கு அந்தளவுக்கு கூட சேர்ந்து வேலை பார்த்தார் படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் நன்றி இந்த படம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் எல்லாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ்